World Islamic Network has lecture of world renowned scholars some of them are Allama Zishan Haider Jawadi from UAE Professor Feroz Haider from India Sayyid Zaki Bakri from Canada Ahmad Ali Abdi from India Ehsan Haider Jawadi from India Brother Hasnain Rajab Ali from USA Dr Murtaza Ali Dina from East Africa and Sayyid Muhammad Rizvi from Canada World Islamic Network has published more than 60 titles on various subjects such as Meaning of Islam presented by Wim Islamic Teaching by Allama Muhammad Tabatabai Justice of God by Sayyid Akhtar Rizvi Prophet Muhammad peace be upon him presented by Wim Great Muslim Scientist by Ali Mirza Prophecies about Holy Prophet by Sayyid Akhtar Rizvi Let us understand each other by Abdul Hadi Saleh For your free literature please write to World Islamic Network 6769 Hazrat Abbas Alaihi Salam Street Dongri Mumbai 400009 India فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَلَامٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَلَامٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حالات کے دباؤ سے یا دل کی مجبوری سے دلائل کی کے استحقام سے یا کسی کی چمکتی ہوئی تلوار کے آگے کلمہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن اصول کو ماننے کے بعد فروعات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے مشکل ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ناممکن ہے اگر ناممکن ہوتا ہے تو شریعت اسلامی انسانوں کے لیے نہ آتی ممکن ہے اس لیے کہ برائی کی ادائیگی میں زیادہ سختی ہے بنسبت نیکیوں کے جاری رہنے میں گناہ کی منزل بڑی سخت ہوتی ہے سواب کی منزل بڑی آسان ہے جھوٹ بولنے میں بڑی طاقت سرف کرنے پڑتی ہے سچائی میں کوئی پریشانی نہیں ہے مگر یہی شیطان کی خوبی ہے کہ اپنی برائیوں کو اتنا سجا کے پیش کرتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے انسان کے شریعت کی اطاعت مشکل ہے اور یہ بیچارے شیطان کی شریعت زیادہ پریشان کن نہیں اسی باستے حضور کے زمانے سے لے کے آج کے اس دور تک مسلمان عقیدتاً تو مسلمان رہا مگر اسلام جو نظام لانا چاہتا تھا اس نظام کے آگے اس کے لیے پریشانیاں ہو گئیں خاندانی رسمیں محلے کا محول کسٹمر ٹیڈیشن بزرگوں کی ریت اپنی ربش گھر کا محول زمانے کا دور چال چلن یہ انسان کے لیے اتنا مشکل ہو گیا ان چیزوں کو چھوڑنا تو اس نے سمجھوتا یہ کیا کہ دین بھی رہے اور ہماری شریعت بھی رہے شریعت رسول بھی رہے اور شریعت خانہ ساز بھی رہے دونوں مل کے چلیں لہذا ایک ایسا مرکب بنا لیا کہ آدھا دین اور آجی دنیا ان کو ملا کر ہم مسلمان ہیں یہی حال ہمارا ہوا کہ ہم جب باہر سے آئے تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں مگر ہم افغانی تھے 
ایرانی تھے عراقی تھے قریشی تھے روسی تھے اور ہندوستان میں آنے کے بعد ایک نیا مرکب مل گیا کہ ہمارا بھارتیہ کرن ہو گیا اس دھرم کا کہ جو ہم لے کے آئے تھے اور اس کا نام ہم نے رکھا اسلام میں نے آپ جرس کیا تھا کہ اکبر کے دور میں اچھوتوں کے واسطے الگ سڑکیں تھیں جس طرح یہاں کے پنڈت اونچی ذاتوں پہ ظلم ڈھاتے تھے بلکل اسی طرح مسلمان نے بھی بڑے لوگوں سے رشتہ قائم کر کے چھوٹوں پر ویسا ہی ظلم کیا جیسا ظلم یہاں کے پنڈت اور راج پوچھ کرتے تھے چونکہ مسلمان نے یہ سمجھا کہ ہم الٹ کلاس ہیں ہم اونچے لوگ ہیں یہ نہیں جیسے راجہ مان سنگھ ویسے ہی اکبر تو لہذا مان سنگھ کا اور اکبر کا رشتہ قائم ہو گیا اور یہ بھائی بھائی بن گئے رشتے کے علاوہ یہی ہوا کہ ہندوستان والوں نے ہندوستان میں آنے کے بعد مسلمان نے اپنی چمکتی ہوئی تلوار کا تو کلمہ پڑھایا مگر رسول اسلام کا کلمہ بڑا مشکل تھا لہذا اس کا اثر یہ ہوا کہ یہاں کی جو دبی ہوئی قومیں تھی ان پر اسلام کا کوئی اثر نہیں ہوا اس لیے کہ جیسا انگرخہ اکبر پہن رہا ہے ویسے ہی مان سنگھ جیسے مان سنگھ کی اوبری ہوئی موچے ہیں ایسے ہی اکبر کی سائز کا فرق ہو سکتا ہے تو لہذا اسلام کی کوئی افادیت ہندوستان یا دوسری دنیا کے اندر نہیں آسکی اس لیے کہ مسلمان تو بیچارہ اسلام وہیں چھوڑ گیا وہ عقیدے تو لے کے پہنچا مگر عقیدوں کی جلوں کے اوپر فروات کے پھل اس کے بس کے بعد نہیں تھے نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر ایک رویش چلی آ رہی تھی دو کلاس کی کہ ایک بڑے لوگ ہیں مہنہ فائر رینگ اور ایک وہ ہیں جو غربت کے بینہ پر دبے ہوئے کچھ وہ ہیں جن کے رنگ کالے ہیں ہمارے رنگ گورے ہیں کچھ وہ ہیں جو فیزیکلی بچارے دبلے پتلے ہیں کچھ وہ ہیں جو تنو مند ہیں ایک وہ ہیں کہ جن کے خاندان بچھڑے ہوئے ہیں ایک وہ ہیں کہ جن کے خاندان اُبھرے ہوئے ہیں ایک وہ ہیں جو غریب ملک کے رہنے والے ہیں ایک وہ ہیں جو مالدار ملک کے رہنے والے ہیں اس طرح ہر دور میں بنی نو انسان کے اندر کلاسیفیکیشن اور بٹوارے ہوتے گئے اور ہر عقل مند نے بے قوف کو ہر مالدار آدمی نے غریب کو ہر طاقتور نے کمزور کو ہر بڑے ملک نے چھوٹے ملک کو اونچی ذات کے لوگوں نے نیچی ذات کو ستانا شروع کیا جو اسلام کے منشاہ کے خلاف تھا اسی باستے اسلام نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا کہ کالا ہو گوڑا ہو دبلا ہو پتلا ہو حسین ہو بسورت ہو مالدار ہو غریب ہو یہ بٹوارے تم نے کیے ہیں قدرت کے نظام کے اندر سب مخلوق ایک جیسی ہے سب آدم کی اولاد ہیں چاہے کوئی کالا ہو گیا افریقہ جا کے پیلا ہو گیا منگولیا جا کے سفید ہو گیا امریکہ جا کے اور گندمی رنگ ہو گیا انڈیا میں پیدا ہو کے تو یہ زمانے کے تاثرات ہیں ایڈپٹیشن محول سے مطابقت کی بنا پر کہ اگر بنگال میں رہو گے تو وہاں بنگال کی زمین چونکہ نرم و نازک ہے لہذا وہاں کے بیل بھی دبلے بتلے ہیں پنجاب کی زمین سخت ہے تو وہاں کے بیل بھی تخلے ہیں کوئٹے کی زمین اور سخت ہے تو وہاں کا پتھان بھی تخلا ہے بشرتے کے بمباری اوپر سے نہ ہو تو آپ نے ملازہ فرمایا اس طریقے سے دنیا ایئے ہیں ایڈپٹیشن جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی جسم کا بیول بنتا چلا جاتا ہے سختیوں میں زندگی گزارو گے تو جسم سختیوں کا عادی ہوگا اور ایسی کے ماحول میں رہو گے تو ایسے ویسے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے یہ ہے لاؤز آف ایڈپٹیشن ماحول سے مطابقت جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی جسم کا ڈیزائن بنتا چلا جاتا ہے لیکن نسل اور نسب تو ایک ہی ہے کہ ہم سب حضرت آدم اور وہ جناب حوا کی اولاد ہیں اگر وہ ہوتے تو ہم سب کو وہ بیٹا کہہ کے پکاتے چاہے کوئی بنگالی ہو یا مدراسی ہو یا امریکن ہو یا افغانی ہو اسلام نے جو اس کا تصور پیش کیا کہ تم سب ایک ہی نسل سے پیدا ہو ہم نے یہ تو کہہ دیا 
کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں یہ کیسے مانے یار کہ یہ دبلا پتلا آدمی ہمارا بھائی ہے یہ مشکل ہے یہ تھا وہ جنگ جو اسلام جیتنا چاہتا تھا اور انسان ہارنے کے لیے تیار نہ تھا لہذا کھل کے تو میدان میں آ نہیں سکتا تھا ایک ہی راستہ اس کا تھا کہ زبان سے کلمہ اسلام کا پڑھ لو اور دل سے کلمہ اپنے نام کا پڑھ لو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا لہذا کل میں نے عرض کیا تھا ان دونوں تقریروں میں کہ سب سے پہلے پروردگار عالم نے انسان کو اس کی حیثیت یاد دلائی کہ تم زندہ ہو تو امتیاز رکھتے ہو مرنے کے بعد سارے انسان اپنے امتیازات کھو جاتے ہیں بہلول دانا اپنے ہاتھوں میں دو ہڈیاں سر کی لے کے آیا کاسائے سر اور اس نے ہارون رشید کے دربار میں کہا خلیفہ پہچان اس میں ایک تیرے باپ کی کھوپڑی ہے ایک میرے باپ کی کھوپڑی ہے بتا تیرا باپ کون ہے میرا باپ کون ہے وہ غصہ آ گیا کہ کیا ایسی باتیں کر تم نے خاندانی تھا لہذا کچھ کہہ نہیں سکتا تھا بہلول کو ارمی مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے ہڈیے لے آیا تم کہہ رہے ہو کہ تیرے باپ کی کھوپڑی ہے ایک میرے باپ کی کھوپڑی ہے اب کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی اس کے لئے تو انہوں نے کہا دیکھ حارون جب تک یہ زندہ تھے امتیاز باقی تھا مرنے کے بعد نہ تیرے باپ کے سر کے اوپر تاج رہا اور نہ میرے باپ کے سر پہ کلاہ غربت رہی جب تک یہ زندہ تھے امتیاز باقی تھا مرنے کے بعد سب کاسہ سر محلے کے بچوں کے کھیلنے کے طور پر استعمال ہو گئی تو لہذا اسلام نے یہی بتایا کہ تیری ابتدا قطرہ نجس ہے تیری انتہا صلاح ہوا گوشت آغاز و انجام کے درمیان کچھ کل بلاتی ہوئی بے چین تمنائیں اور نا آسودہ خواہشیں اس کے علاوہ انسان ہے کیا چیز لہذا اسلام نے استقبار تکبر کے بت کو توڑ دیا پتھر کے بت توڑو یا نہ توڑو گھمن اور غرور کے بت ضرور توڑو لہذا اسلام کو کبھی پتھروں کے بتوں سے زیادہ پریشانی نہیں ہوئی اس لیے کہ پتھر کے بت کچھ نہیں ہوتے پتھروں کے بتوں کے پس پردہ جو متکبر ہوتے ہیں وہ ہیں بت بت میں کیا رکھا ہوا ہے بت کے پیچھے وہ جو پنڈٹ بولتا ہے اس کا لہجہ بڑا خراب ہے بت تھوڑی کہتا ہے کہ مجھے صبح صبح لڈو کھلاو بھگوان کبھی نہیں کہتا ہے پنڈٹ کہتا ہے کہ بھگوان کو لڈو ہوں کی ضرورت ہے تو اس طریقے سے استقبار چھپا رہتا ہے پتھروں میں تو اسلام کہتا ہے پتھروں کو ہٹاؤ تو ذہن کے بدھ بھی ٹوٹ جائیں گے لہذا ایک طرف انسان کو اللہ کی کبریائی سے ڈرایا اللہ ہو اکبر کہہ کے دوسرے طرف انسان کی پیشانی کو مٹی پر رکھ دیا لے جا کے کہ یہ تیری حیثیت ہے تو اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے اسی مٹی میں چلا جائے گا لہذا دونوں کی حقیقت بتائیں کہ تم ایک ہی ماں باپ سے ہو کہنا تو آسان کام ہے مگر بلال کو قبول کرنا بڑا مشکل کام ہے فضہ کو تسلیم کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے لہذا اسلام نے ایک تو سب سے پہلے یہ مساوات کا حکم دیا کہ تم سب ایک ہو انما المومنون اخوہ جو بھی مومن ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے یہ تھی اسلام میں منزل اور اگر تم مسلمان نبی ہو تو انسان ہونے کے ناتے تم برابر ہو یہی مولان مالک اشتر کو خط لکھا تھا جو مصر کے گورنر ہے کہ تمہارے ملک میں دو قسم کی مخلوق ہے ایک وہ جو تمہارے جسم میں برابر ہے ایک وہ جو تمہارے دین میں مساوی ہے ایک مذہب میں ایک جیسے اور اگر مذہب نبی ہو 
तो इंसान होने के नाते वो एक है और यही तुम्हारी आजमाइश है ऊंट दीज की परवरदिगार आलम की जो ये मखलूक नजर आती है दुबले पतले आंखों वाले बे आंखों वाले ये असल में हमारे टेस्ट और इम्तहान के लिए कोस्टल पेपर हैं अगर कोई नाबीना पैदा हुआ तो हम कहते हैं कि यह नाबीना क्यों पैदा हुआ जरा खुदा के वास्ते गौर कीजिए अगर ये एक नाबीना ना होता तो करोड़ों आंखों का इम्तहान कैसे लिया जाता हम तो सड़क पर गुजर गए आंखों के बिना पर वो सड़क के ऊपर रह गया अपने नाबीनगी के बिना पर आप गुजर गए नाम आमाल में फरिश्तों ने लिख दिया बड़ी उजलत थी इसको सड़क पार करने की खुद गुजर गया अंधे को छोड़ गया लिख लिया तो अगर ये हाई पोटेंशियल नो पोटेंशियल न हो तो इम्तियाज कैसे हो अकल से जिसने ज्यादा कमाया और जिसम की बिना पर जो पीछे रह गया अगर ये फर्क न होता तो इम्तियाजात कैसे होते लिहाजा इसी बात के यहाँ पर इम्तहान लिया जाएगा कि तुम अकल रखते थे तुमने ज्यादा कमा लिया उसको छोड़ दिया जो जिंदगी के राहों में अपने गरीब जहन की बिना पर पीछे रह गया ये है वो इंसान के लिए टेस्ट और आजमाइश जिसकी बिना पर ऊंच नीच रखी गई सेहत की बिना पर मगर ये सारी मंजिलें एक दूसरे के इम्तहान के लिए हैं कि हम तुमको आजमाएंगे भूख की बिना पर गुरबत की बिना पर औलाद की बिना पर फसलों की तबाही की बिना पर अगर ये टेस्ट न लिया जाता तो फिर हम सब दावे में बराबर थे हम भी जन्नती हैं आप भी जन्नती हैं तो कुदरत ने इंसान के दावों को नहीं बल्कि अमल को बल्कि अमल करके दिखाओ कि तुम्हारा अमल क्या है लिहाजा कोई भी हुक्म शरीयत का ऐसा नहीं जहां अकीदे पे जोर दिया गया हो और अमल को छोड़ दिया गया हो वसर इंसान लफ खुशीन इंसान तकमीन दोनों एक साथ तो हम सब बराबर हैं कलमा तो पढ़ लिया मगर बराबरी बड़ी मुश्किल काम है एक सफेद पोश वाइट कलर सरकार दो आलम की बजम में आया बराबर में एक गरीब बैठा हुआ था फटे हुए वो सीधा कपड़े वो गरीब रसूल के पास आया वो दौलत बैठी हुई थी सफेद कपड़ों में मलबूस नखवत में अकड़ी हुई वो जरा बचा सरकार दो आलम की नजर पड़ गई उस रईस पर जो सफेद कपड़े पहने हुए था लॉन्ड्री के धुले हुए नए नए और इसके ऊपर गुरबत ने अपना इफलास डाल दिया था ये बेचारा फटे हुए कपड़े वो सीधा हो सकता है बदबू भी आ रही हो अरब का गर्म माहौल पसीने की तबीज सब कुछ हजूर की नजर ने देख लिया कि दौलतमंद ने अपना दामन हटाया हजूर ने फरमाया कि क्या तूने अपना दामन इससे बचा लिया इस अंदेशे की बिना पर के कहीं तेरी दौलत और शरबत रोड़क के गुरबत के नशेब की तरफ न जाले जाए या तुझको अंदेशा ये हुआ कि कहीं इसकी गुरबत तेरी तरफ तो ना आ जाए ये बेचारा घबरा गया कि हजूर मुझसे गलती हो गई उसने तो नहीं कहा मैं कह रहा हूँ कि बर बिना आदत चूंकि और दौलत के मिजाज के अंदर एक अकल फूँ होती है लिहाजा उसके बिना पर हजूर मैंने ऐसा किया लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सजा मिले लिहाजा अपनी आधी दौलत इस गरीब को देता हूँ हजूर ने कहा कि ऑफर है क्या ख्याल है उन्हें कि हजूर जिसकी कुल दौलत अभी आपके जहन को तकलीफ पहुंचा चुकी है उसकी आधी लेके क्या करूंगा आपने मुलाजा फरमाया ये इस्लाम का ये तस्वुर था असल में है क्या चीज जिसको कहते हैं लग्जरी 
लज्जत मजा ये मजा बाहर नहीं है सारा मजा अंदर है मैं शायद अर्ज कर चुका हूं कि किसी को खाने में मजा आता है किसी को खिलाने में मजा आता है टेस्ट अंदर अंदर है तो लिहाजा इसमें भी एक लज्जत है कि खुद ना खाओ दूसरे को खिला दो इसकी लज्जत हमेशा बाकी रहती है दूसरे का खा के जो लज्जत होती है वो बड़ी टेम्परेरी होती है तनूर का मुर्ख था खालिया भाई वाह क्या कहने में तनूर के मुर्ख की लज्जत खत्म हो जाएगी मगर खिलाने की लज्जत आज तक सूरा हल आता खिलाने वालों के गुण गा रहा है खाने वालों के नहीं मुसलमानों के एक बहुत बड़े स्कॉलर सैयद अबूल आला मौजूदी रहमतुल्लाह अल जमात इस्लामी के फाउंडर अपनी किताब तफीमान के अंदर सूरह हल अता के सिलसिले में कुछ अपनी तमन्नाओं का इजहार करते हैं अलामा में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जहाँ फजाइल आल रसूल का शहर देखा वो बाईपास इस तरह गुजर जाते थे कि पता नहीं चलता था कि ये कभी शहर दरख्शा से गुजरे भी हैं या नहीं गुजरे तर्जुमा करने में जो मलका अबूल आला मौजूदी का हासिल था वो आज तक किसी भी बड़े से बड़े गासिब मरख ने वो खूबियाँ नहीं थीं जो अबूल आला मौजूदी में थी मिसाल के तौर पर अबूल आला मौजूदी जब ट्रांसलेशन करते थे या इंटरप्रटेशन करते थे या एक्सप्लेनेशन करते थे तो तस्वीरें बना बना के डायग्राम बना के जोग्राफिया और ये वो मगर जब मुबाहला का जिक्र करते हैं अहमद सदक जावा ऐसा प्यारा तर्जुमा किया है उन्होंने कि रब पूछिए तर्जुमा करते हैं तुम अपने बाल बच्चों को बुलाओ हम अपने बाल बच्चों को बुलाए और झूठों से गुरेज करें मामला खत्म हो गया न फुट नोट न डायग्राम का मुबाहला कहा हूँ बस मामला खत्म हो गया ये अलामा में खूबी थी कि वह फजाइल बैत को इस तो इस फन से छुपाते थे कि अगर अब सुफियान को भी मालूम हो जाता या उसके नस्ल को कि ऐसे खूबसूरत मुसलमान भी सैयद बना में सैयद सैयद अबूल बना वो फरमाते हैं कि ये सूरा हलता सूरा तो सही है मगर ये मिजदाक के बच्चों ने बीमारी के बावजूद रोटी दे दी समझ में नहीं आता इसलिए कि बीमार बच्चे फाके से बच्चे कमजोर बच्चे अपनी रोटी कैसे दे सकते हैं सही है बिल्कुल सही कहा असल में अबूल आला मदूदी ने जो तारीख पढ़ी है वो बनीमैया के पेटुओं की पढ़ी है जो खाने में मशहूर थे इनको क्या मालूम कि दुनिया में खिलाने वाले भी होते हैं तो लिहाजा मीर माविया के दस्तरखान की भिनकी हुई मक्खियाँ जो अब उड़ के अबूल आला बन जाती हैं तो वो बड़ी परेशानी होती है उनके लिए कि वो क्या करें किस तरीके से हक को छुपाएं तो मैं अर्ज कर रहा था कि लज्जत जो है जिसका नाम है लज्जत वो बाहर की दुनिया में नहीं है एसी रूम में नहीं है गद्देदार माहौल में नहीं है बेहतरीन गाड़ियों में नहीं है अंदर अगर अंदर महसूस करोगे तो जौ की रोटी लजीज है और अगर अंदर की दुनिया रूठी हुई है और बदायका है तो मोरगन गजाएँ भी जहर बन जाती हैं और फिर करवटें लेते लेते आदमी थक जाता है जैसे कबाब चीज चीख कबाब को घुमाता रहता है इसकी तरीके से दौलतमंद ऐसी गद्दे के ऊपर करवटें बदलता है और चैन नहीं आता लिहाजा इस्लाम ने लज्जत का जो तस्वुर पेश किया वो खिला के 
تو کھانا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کھلانا بشرطے کے اندر وہ ٹیسٹ ڈیولپ کرے کہ جو کھلا کے خوش ہوتا ہوا جائے تو اس طریقے سے اسلام نے پورا زور دے دیا کہ نخوت تکبر کو ختم کرو اور غریبوں سے جھک کے ملو یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے اس کے اندر لہٰذا وہ ساری علامت نخوت کی سب ختم کر دی مولا کائنات چلے جا رہے ہیں کوفے کی طرف آئے تو کچھ لوگ پیچھے پیچھے دوڑنے لگے آپ نے گھوڑا روک لیا کیوں دوڑتے ہو حضور ہم اپنے امیر کا استقبال اسی طرح کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ پیچھے پیچھے مت چلو اس سے انسان ذلت کی منزل پہ پہنچتا ہے اور امیر کے دماغ میں نخوت پیدا ہو جاتی ہے ہمیں اندازہ لگایا ہمارا دل چاہتا ہے کہ دنیا ہمارے ہاتھ چومے اسلام نے کہا کہ جس سے ذلت نفس ہوتی ہو اس سے بڑھ کر کوئی ذلیل چیز نہیں ذلت نفس نہیں ہونی چاہیے انسان کی تم بہت بڑے ہو ذلیل نہیں تو جب انسانوں سے یہ کہا کہ ذلیل ترین چیز دنیا کے اندر کو آپ کوئی ایسا لباس پہن لیں کہ آپ چلیں ہو سکتا ہے وہ امریکہ میں لندن میں اچھا سمجھ جاتا ہو لیکن اگر آپ یہاں پر وہ شوقی پہن کے چلیں آدھا نیکر چلا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں افتخار ہو مگر اسلام اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ اگر کسی معاشرے میں کوئی لباس ذلت کا سبب بن جائے تو وہ لباس کا اتارنا تمہارے لیے واجب ہو جاتا ہے اسلام نفس سے انسانی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا لقت خلق نل انسان افی حسن تفریح ہم نے بڑا پیارا بنایا ہے تمہیں ذلیل کی ہوتے ہو لہذا نقوت کی جتنی بھی چیزیں تھی اسلام نے وہ ختم کر دی تاکہ بشر کی توہین کر کے تمہارے دل کو تسکین حاصل نہ ہو سکے یہ ہے عزت نفس کہ سب کو برابر سمجھو اگر وہ انسان ہے تو اور اگر بھائی ہے تمہارا کلمہ پڑھ لیا ہے اب وہ تمہارا بھائی ہے جب بھائی ہے تو اس کے حقوق ہیں جو اسلام نے وہ یم کی ہے اب مسلمان کے لیے بڑا مشکل کام تھا کہ مکہ کا قریش کی کلمہ تو پڑھ سکتا ہے مگر کل کے انسانوں کو جو ذلت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا اسے برابر کیسے سمجھ لے بڑا مشکل تھا لہذا اسلام نے سب سے پہلے برابری کا تصور پیش کیا ساتھ ہی ساتھ اسلام نے ایک نیا تصور پیش کیا ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یہ دنیا میں پہلی آواز تھی جو اسلام نے پیش کی ایک ایکولیٹی تم سب ایک ہو کوئی افتخار نہیں دوسری بات یہ ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو یہ اسلامی بلادر ہڈ کا تصور پیش کیا تیسرا اسلام نے پیش کیا ایکولیٹی ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ سرکار دو عالم کے زمانے میں جو بیت المال تھا اس کا تصور یہی تھا کہ سب کی دولت سارے مسلمانوں کی دولت برابر ہے قریش ایک ایڈیالوجی پہ یقین رکھتے تھے کہ ہم تو ہیں قریش باقی ہیں عرب باقی ہیں عجم گنگے بہرے ڈیپ اینڈ ڈم ہم ہیں عرب ہم بولنا جانتے ہیں ان کو بولنے کا سلیقہ نہیں لہذا اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی قریشیوں کے ذہن قریش کے گنگا کے رہے اور انہوں نے اسلام کا اگجب و غریب تصور پیش کیا اے کلاس اسلام بی کلاس اسلام سی کلاس اسلام حضور کے زمانے میں جو بیت المال تھا وہ دین بھر آتا تھا اور شام کو مغرب سے پہلے بڑھ جانا چاہیے اسلام نے بیت المال بشکل خزانہ ممنوع قرار دیا اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑی برائی جو پیدا ہوتی ہے وہ بادشاہ کے خزانے سے پیدا ہوتی ہے بادشاہ کو خزانہ بھرنا ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ لوٹو زیادہ خرچ کرو کم یہاں سے تصور شروع ہوتا ہے جب خزانہ آ گیا تو اس کی حفاظت کے لیے مین پاور کی ضرورت ہے لہذا فوج بھرتی کی جائے یہ پروفیشنل سولجر ہوں جن کا کام یہ ہے کہ ہم تنخواہیں دیں اور یہ ہماری دولت کی حفاظت کریں 
مگر جب دولت خرچ ہونے لگے تو کیا کریں یہی جو پروفیشنل آرمی ہے یہ غیر ملک پہ حملہ کرے اسے لوٹے اور خزانہ بھر دے یہاں سے امپریرزم شروع ہوتا ہے کہ اپنی دولت کے لیے فوج اکھٹی کرو فوج کے لیے دولت اکھٹی کرو دولت کے لیے ملکوں پہ حملہ کرو اور پرسکون ماحول میں ہنگامے پیدا کر دو لوٹ مار کے نام سے مگر خبردار یہ مت کہنا کہ لوٹ رہے ہو یہ بھی مت کہنا کہ ہم پر بنا سے ساتھ ایسا کام کر رہے ہیں وہ اذا قلعہ لہم لا تصد الفلق قالو انما نحن مسلحون علا انہم ہم المفسدون ولیکن لا تشرون یہ فسادی ہیں اور انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ میری زمین پر ہے کہ میرا کھا کر فتنہ و فساد کو ہوا دیں مگر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو تو یہ ڈیپلومیٹک لانگویج بولتے ہیں نحن مسلحون ہم تو اسلاح کی غرض سے ٹیرریزم ختم کر رہے ہیں تاکہ سنسار سے ٹیرریزم ختم ہو جائے علا انہم ہم المفسدون ولا کلہ تشرون یہ سب فسادی ہیں جو ٹیرریزم کو روکنے کے لیے ٹیرر پیدا کر رہے ہیں ان میں عقل نہیں بے عقل لوگ ہیں تو آپ نے ملازہ فرمائے دولت جمع کرو دولت کی حفاظت کے لیے پروفیشنل آرمی لے کے آؤ پروفیشنل آرمی کو دولت کی ضرورت ہے اپنا خزانہ کم نہ ہو غیروں پہ حملہ کر دو ان کو لوٹو مگر یہ مت کہنا کہ ہم لوٹے رہے ہیں ورنہ ڈانکوں کا مذہب اور بادشاہوں کا مذہب ایک ہو جائے گا یہ کہو کہ ہم دین پھیلا رہے ہیں تبلیغ دین کی خاطر ہم نے ایران پہ شام پہ اور عراق پہ اور وہاں حملہ کیا ہے ہم بنام اسلام دین پھیلانے کا کام کر رہے ہیں لہذا یہ چکر اسلام پروفیشنل آرمی کو قبول نہیں کرتا نماز واجب ہے مسجد میں پروفیشنل نمازی کھٹے اگر کیے جائیں کہ ہم ہزار روپیہ مہینہ دیں گے نماز ہی پڑھتے رہو تو دھندہ برا نہیں ہے جن کو جوب نہ ملتی ہو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں روزہ حج پروفیشنل نہیں لہذا جب نماز کا وقت ہو تو ہر مسلمان پہ نماز واجب رمضان کا زمانہ ہو تو ہر مسلمان پہ رمضان واجب زکاة کا نصاب ہو تو ہر مسلمان پہ زکاة دینا واجب اسی طریقے سے اگر تمہارے پور امن ملک پہ کوئی حملہ کر دے تو ہر مسلمان پہ دفاع واجب روپیہ دے کے ٹاٹا ڈال میاں برلہ بن کے گھر میں بیٹھ جاؤ اور روپیہ دے کے غریب بچے جان دیں اپنی یہ کونسا دین ہو گیا ہے صرف تم کو سکون دینے کے لیے اگر کوئی آدمی اپنی جان دے رہا ہے روپیہ کی خاطر نہ شرن دینا جائز نہ لینا جائز اس لیے تم روپیہ لے رہے ہو تاکہ جان دے دو جان بڑی قیمتی ہے جس نے دی ہے اس سے تو پوچھو جس نے بنائی ہے اس سے پوچھو کہ جان کی دن قیمتی ہے تو لہذا پروفیشنل آرمی کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں تھی حضرت علیہ السلام نے سب سے پہلے کام یہی کیا برسر اختدار آ کر سب سے پہلے چھٹی کر دی پروفیشنل آرمی کی ہونا چاہیے حضرت علیہ السلام کی بہت سی ناکامیوں میں یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علیہ نے ماذا اللہ غلطی کی پروفیشنل آرمی کو ختم کر کے نتیجہ کیا ہوا میں کہا نتیجہ صحیح ہوا نتیجہ صحیح ہوا کہ دنیا علی کے خلاف ہو گئی یہی تو صحیح ہے دنیا کی مخالفت خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دور کا سماج علی کے اسلام تک پہنچنے کے لائق نہیں تھا اس کے معنی ہے تم نے ثابت کر دیا کہ کلمہ پڑھنا اور بات ہے کہا کہ اب علی کے زمانے میں ہنگامے ہوتے رہے کہا ہم جانتے ہیں ہنگامے ہوتے رہے لہذا یہ دور ناکام ہوا ہاں بالکل نہ کام ہوا کہا ریزن میں کہا سیزن ہی ایسا تھا کہ کیا مطلب میں کہا جو دوسروں کو زمانہ ملا وہ نبی کا چھوڑا ہوا زمانہ تھا میں جملہ عرض کر رہا ہوں 
ان کو جو پیریڈ ملا وہ نبی کا چھوڑا ہوا سماج تھا جس میں یہ حکومت کر کے لے گئے حضرت علی کو ملا زمانے کا بگاڑا ہوا سماج تو علی بدر میں تربار سے تو لڑ سکتے ہیں کافروں سے ان مسلمانوں سے کیسے لڑیں جو کمبس سامنے آتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے سرسلتے میں رکھ دیتے ہیں ان سے کیسے لڑائیں جن کا مورل اتنا خراب ہو چکا ہے کہ علی کی ذلفقار کے زد میں آنے کے بعد وہ ننگے ہو جاتے ہیں اب یہی تو صورت ہے دو اسلام بنے ایک عمر عاص کا اسلام کہ ضرورت پڑے تو ننگے ہو جاؤ ایک علی کا اسلام کہ کوئی ننگا ہو تو مو پھیر لو آپ نے وہ بھی مسلمان تھا جس کا نام تھا عمر جنگ سفیر نہیں بڑھی علی کے سامنے آ گیا بخت سمت عمر عاص علی نے تلوار ماری تو وہ گر پڑا گر پڑا تو سوچا تھا کہ تو علی چھوڑیں گے نہیں لہذا وہ ننگا ہو گیا ننگا ہو گیا علی کے سامنے کھلا ہو گیا اب علی کیا کریں مون پھر لیا جاتا دونوں اسلام ایک عمر عاص کا اسلام جو موقع پڑے تو ننگے ہو جاؤ ایک علی کا اسلام کہ اگر ننگا ہو تو مون پھیر لو اب یہ کہہ سکتے ہو کہ علی نے غلطی کی مون نہ پھیرتے علی جیسے طیب و طاہر معصوم نظر رکھنے والے کو آپ پولیٹکس چکائیں گے خود حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی بھی عرب میں پولیٹیشین نہیں ہے اگر سامنے میرے دین نہ ہوتا اس کے معنی ہے کہ تم جو حربے استعمال کر رہے ہو کہ گر گئے اور ٹانگ اوپر کو اٹھا دی یہ برطانیہ نے نہیں کہا تھا وی فور وکٹری یہ تو عمر عاص کی ترقیب تھی کہ وی فور وکٹری تو آپ نے اندازہ لگایا کہ حضرت علیہ السلام کی جو دور سیاست تھا اس میں جو پریشانیاں پیدا کی گئیں اصل میں وہ کلچر تھا جو کھل کے اپنا زہر پیش کر رہا تھا یعنی تھے یہ سب مسلمان میں نے ارز کیا تھا کہ سخابت کلچر سوسائیٹی اتنا کرپٹ ہو چکا تھا مسلمانوں کا کہ حضرت علی کے لیے بدر میں تلوار چلانا آسان کام تھا ان کے سامنے منافقوں کے سامنے تلوار چلانا بڑا مشکل تھا تلوار مارے تو کس کو مارے میں نے ارز کیا کہ یہ محول ہے لہذا سب سے پہلے حضرت علیہ السلام نے جو کام کیا وہ اس آرمی کو توڑ دیا اس سے نقصان یہ ہوا کہ وہ آرمی جو پروفیشنل آرمی تھی ہر وقت جو ایلرٹ رہتے تھے on your disposal جو اب آگ گیا دیں گے ہم اس کا پالن کریں گے تو یہ مجاہد کہاں تھے جو پیسے کے خاطر یہ لڑ رہے ہیں حضرت علی کو مجاہد چاہیے تھے جو راہ خدا میں جان دیں اور لیں ان کو پیسے کی ضرورت تھی جب پیسے کی ضرورت تھی تو یہ پیسہ لینے والا حق کو باطل نہیں دیکھا کرتا پیسہ دیکھا کرتا ہے کوفے میں کبھی کبھی وہ لوگ تانے دیتے ہیں کہ شیعہ تھے شیعہ نہیں تھے کوفے میں پہلے سنیے کہ یہ کوفہ تھا کیا چاروں طرف مسلمانی لشکہ پھیل گیا تھا بغاوت کا اندیشہ رہتا تھا کہیں ایران نہ امت پڑے کہیں ایجپ نہ آ جائے کہیں عراق نہ آ جائے تو خلافت دوم میں ایک کین کا ایریا بنایا گیا کہ جس میں فوج رہتی تھی یہ ہو گئے رہتے رہتے پروفیشنل اب ایران جاؤ چلو تو اس زمانے میں ایران جانا ایران پر حملہ کرنا شام پر حملہ کرنا ایسے ہی فائدہ مند تھا جیسے ہمارے ملک کے اندر سعودی عرب جانا نوکری کرنا چلے بھئی وہ دھنہ کھلا ہوا چلو جلدی سے چلو ایسے ہی بیچارے عرب کے لٹیرے لوگ کلمہ ہی تو پڑھا تھا اندر تو وہ تو وہی تھے جو کل تھے اور یہی اس دور کی حکومت کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ رسول کی وفات کے بعد کہیں دنیا یہ نہ سوٹنے لگے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے سب کو بیزی کر دو پولیٹیس کا یہ ہے کہ گیر بدل کے ماحول ایسا بنا دو کہ سب بھول جائیں اور وہ ایک ہی چیز یاد رہے کہ ایک ملک میں روٹی نہیں ہے حملہ کر دو ملک پریشان ہے کوئی اور بسرہ پیدا کر دو 
تاکہ توجہ جو ہے وہ ادھر آپ نے سنا ہوگا کہ دہلی میں ایک وہ بن مانوس پیدا ہو گیا تھا آدمیوں کی طرح دوڑتا تھا کیا کرتا تھا کچھ نہیں پولیس کا کریئٹ کیا ہوا مسئلہ تھا کہ ذرا توجہ پبلک کی ادھر لگ جائے آ گیا آ گیا مار بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا تو کچھ نہیں تھا میڈیا کا کرشمہ تھا تو اسی طریقے سے دماغ کو کنورٹ کرنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ اگر یہ مدینے والے یہ سوچنے لگے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے تو حق کو چھپانا مشکل ہے اور باطل کے غاب بچانا مشکل ہے تو لہذا ایک کام کرو کہ انقلابی لوگ ہوتے جو ہیں ریبولوشن جو لاتے ہیں وہ نوجوان لاتے ہیں انہیں دھندے پہ لگا دو ارے آپ یہاں راہ خدا میں جان دیئے چلیے انان شہید شہادت اختیار کیجئے چلیے مصر وہ اسلامی فوجیں وہاں لوڑ رہی ہیں جائیے بچارا غریب آدمی شقہ کا سہارا مل گیا شریعت نے اس کو مضبوط کیا دھندہ بھی چلے گا ماں باپ نے کہا میرے لال جب آپ بڑھیا طریقے سے لڑنا مال اکھٹا کرنا بہت غریب ہیں ہم لوگ اس قسم کا کہ اسلام پیدا کر دیا ٹریکل ٹوفی اسلام کھاؤ پیو موت کرو اب وہ عرب کے جس کے ہاں ایک کاری پیلی عورت ہوتی ہوگی اب ایران کے حسین دوشیزاؤں کے جھرمت کے جھرمت مصر کے حسین خوبصورت عورتوں کے بھیل کی بھیل کیش بھی ہے اور ظلف پر پیچ بھی ہے دونوں چیزیں مل گئیں اور ثواب کا ثواب الگ الگ اس سے بلکہ اور کیا چیز ہوگی یہ اسلام بڑا خوبصورت تھا وہ علی کا اسلام جو کی روٹی ارے بھئی یہ اسلام ایزی ہے وہ اسلام بہت سخت یا حضر حضر طریقہ اسلامی نظام کو جو دھچکہ پہنچا وہ کلچر سے پہنچا عقیدے سے نہیں پہنچا عقیدے میں تو یہ مسلمان تھے یہ کلچر جب کلچر آیا تو رسول نے کہا کہ سب برابر ہیں ایکول ڈسٹریبوشن آف ویل صبح سے لے کے شام تک پیسہ جمع کرو اور شام سے پہلے مغراج سے پہلے اس کو دے دو اب حضر غفاری نے یہی تو بات کہی تھی جب خلیفہ نے کہا کہ تم وہ آئے تھے کیوں پڑھتے ہو جو پیسہ خرچ کرنے کی ہیں وہ آئیتیں پلو کمانے کی تو حضور نے یہ فرمایا ابو ذر غفاری نے کہ آپ کے سیرت رسول کے سیرت سے ذرا بائی پاس گزر رہی ہے ذرا ٹھیک کیجئے وہ ایک یہودی پریس تھا قاب الہبار جو کنورٹ ہوا تھا وہ یہودی کی تعلیم بڑی خوبی سے دیتا تھا اس طرح کے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پڑھوا ہے اس کی خوبی سب سے بڑی یہی تھی انہوں نے قابو الہبار سے پوچھا خلیفہ نے کہ کیا خلیفہ کو حق حاصل ہے کہ وہ پیسہ جمع کر کے خزانہ بھرے اور اپنے کام میں لیا ہے yes my boss no problem for you آپ مالک ہیں سب کچھ لے سکتے ہو حضر ابو ذر غفارین اور جب ڈنڈا مارا ہے یہودیت کا خون بہنے لگا خلیفہ کو غصہ آیا کہ یہ میرے دوست کو مار رہے ہو کہا یہ میرے حبیب رسول اللہ کے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے کہا رسول کے زمانے میں کیا ہوتا تھا تو اب ابو تیرے غفاری نے کہا کر سنایا کہ حضور پریشان تھے رنگ زر تھا جسم میں کب کبھی پڑی ہوئی تھی میری ہمت نہیں ہوئی یہ پوچھ رہے کہ حضور ہوا تو ہوا کیا شام کو جب ہم مغرب کے بعد کے وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کا چہرہ بحال ہے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں اب مجھے ہمت ہوئی سرکار میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اصل کے وقت سیمائی اسلام پہ کچھ غبار سا تھا اب فرحت محسوس کرتا ہوں خدا آپ کو خوش رکھے ہاں ابو ذر بیت المال میں کچھ پیسہ تھا پیسہ تو آگیا مستحق نہیں آ رہا تھا میں پریشان تھا کہ مغرب کا وقت کہیں تال نہ جائے لہذا میں جواب دے ہوں گا خدا کا شکر ہے ابو ذر آگیا غریب اور اپنا حق لے کے چلا گیا یہ تھا اسلام جب یہ اسلام تھا وہ اسلام آیا کلچر کے روپ میں کہ خزانہ بھرا رہے اور امتیاز کرو لہذا سب سے پہلا اسلام کے اندر امتیازات شروع ہو گئے اونچ اور نیچ کے رسول کے زمانے کا جو طریقہ تھا بساوی تقسیم حضور کے بعد پولیسی بدل گئی گورنمنٹ کی 
اور کلاسیفیکیشن آف مسلم سوسائیٹی تین حصوں میں بیٹھ گئی بارہ ہزاری دس ہزاری دو ہزاری کچھ وہ صحابہ کرام تھے کہ جن کو بارہ ہزار ملتا تھا کچھ وہ صحابہ کرام تھے کہ جن کو چھے ہزار ملتا تھا کچھ وہ صحابہ کرام تھے کہ جن کو دو ہزار ملتا تھا کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ جن کو ٹھینگا ملتا تھا کیوں یہ ایرانی تھے ترکی تھے ابھی سینیا کے رہنے والے تھے نن عرب کو کچھ نہیں ملے گا قریشیوں کو بارہ ہزار ملے گا دوسرے لوگوں کو جو عزتدار عرب ہیں ان کو چھے ہزار ملے گا باقی جو ایسے ویسے ہیں عرب دو ہزار یہ ایک مسلم سوسائیٹی کی تین سوسائیٹیز بن گئی قیامت یہ ہوئی کہ جب کلاسیفیکیشن نبی کی فیملی میں آکے انہوں نے ڈال دی بارہ ہزاری نبی کی بیگمات میں ایک وہ ہیں جو بارہ ہزاری ہیں چھے ہزاری دو ہزاری جو زیادہ خوبصورت تھی ان کو بارہ ہزار جو ذرا مدھم ہو گئی تھی چھے ہزار اور جو بالکل ہی بدنصیب تھی بیچاری ان کو دو ہزار یہ اس طرح ایک اسلامی کلاسیفیکیشن میں تین ٹکلے کر دیئے گئے عرب اور عجل کا تصور پیدا کر دیا گیا ایک دین میں جو ایرانی تھے ان کو احساس ہونے لگا کہ ہم ہیں تو مسلمان مگر ہم پہلو میں نہیں بیٹھ سکتے اس کال رئیس کے جو اپنے آپ کو قریشی کہہ رہا ہے ایک ہی سوسائیٹی میں جب دو فرق ذہنوں میں پیدا ہو جائیں گے تو اس سے جو برے اثرات پیدا ہوئے ایرانی ذہن سے وہ آپ آگے چل کے اگر ڈیپ اسٹڈی کریں تو اسلام کے خلاف جتنی غلط تحریکیں اٹھی ہیں وہ سب ایران سے جتنے امام پیدا کیے ہیں وہ سب ایران میں اور جذبہ انتقام میں آنے کے بعد یہ امام بخاری اور صحیح اور غلط اور عباب و حنیفہ یہ کہاں گئے تھے سب ایران کے تھے تو انہوں نے مسلمان بنتے ہوئے یہ سوچ کے کہ جب عرب ہم کو پہلو میں نہیں بٹھاتا تو سب صحیح کے تیرے پہلو میں خارج بھر دیں لہذا یہ ساری پریشانیاں تقوں کی بینہ پر پیدا ہوئیں اب جو حضرت علی کا دور آیا اور حضرت علی نے اپنے خزانے کو ختم کر دیا جھاڑو دے کے دنیا نماز شکرانہ پڑتی تھی دولت جمع کر کے علی عجیب و غریب رولر ہے کہ بیت المال صاف کر کے جھاڑو دے کے اللہ ہو اکبر اب اس خالی جیب والے اسلام کا کون ساتھ دے گا تو لہذا حضرت علی علیہ السلام کا دور یوں پسند نہیں آیا کہ ایک تو وہ سب مساوات سب برابر انسانیت و نوازی یہ کیا چیز ہے حد یہ ہو گئی غیر تو غیر اپنے عبداللہ ابن عباس چیخ پڑے سات بین بے وقاس چیخ پڑے یا علی جتنا میرے غلام کو دیا ہے اتنا مجھے دے رہے ہو کہا یہ اللہ کی رقم ہے یہ برابر تقسیم ہوتی ہے اب تم نے حضرت فرمایا یہ تھا وہ نظام کہ جو کسی کو پسند نہیں آسکتا نہ اس وقت سے لے کے آج تک دولت مند دولت مند ہے غریب غریب ہے قوی قوی ہے کمزور کمزور ہے اہلِ حسن اپنی جگہ پر جواب نہیں رکھتے سیاتاب و سیاتام یہ تھا وہ ان اسلامی بہیویت جس کی بنا پر آج مسلمان مطمون ہے جو نعمت لے کے آیا تھا ہم اس نعمت کو کا استعمال نہیں کر سکتے اپنے کلچر کی بنا پر جن چیزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں وہ دین بڑا مشکل تھا لہذا اس اسلام کے اندر غربہ پروری انسانیت کی سطح تک یہ کیسے ممکن ہو کوفے کا بازار ہے رمضان کا زمانہ ہے مالک اور آقا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کپڑے کی ایک دکان پر مالک رک گیا غلام کو بھی رکنا چاہیے تھا 
एक दो दिरहम का पैरहन एक बारह दिरहम का पैरहन गुलाम ने नौकर होने की बिना पर दोनों को उठा लिया मालिक ने खरीदा है तो मुझे उठा लेना चाहिए मालिक ने बारह दिरहम का पैरहन को उठाया कंबर तेरे जिसम पे कितना अच्छा लगता है का मौला मैं गुलाम हूं आप मालिक हैं ये तो मालिकों के मुनासिब है जुमला सुनिएगा कंबर मैं बूढ़ा हूं तू जवान है जवानों को जरूरत है अच्छा लिबास पहनने की मैं बूढ़ा हूं मेरा क्या है यही तो देहम का मेरे लिए काफी आज अंदाजा लगाया इस इस्लाम के अंदर ये जो इस्लाम था जो कंबरों को उभार रहा था बिलालों को इज्जत दे रहा था फिजाओं की परवरिश कर रहा था ये कैसे उन नखवत परस्त इंसानों को महबूब हो सकता है जिनके सितवत के दामन में वक्त की गर्दो गुबार नाम को बिना बैठे ये थी वो जिल्लत की अलामतें गुरबत के नाम और फिर गुलामों को इतना इज्जत देना बाला खाने से कनीज एक बच्चे को लेकर उतर रही है सादी ख्याल मोहम्मद के दफतन इमाम सामने आ गए वो घबरा गए हाथ से बच्चा गिर गया मर गया घर की औरतें रोने लगी इमाम भी रोने लगे कनीज आके हाथों को जोड़ के बैठ गई फर्जंद रसूल कनीज से गुस्ताखी हो गई गलती हो गई मुझसे मेरे हाथों से बच्चा गिर गया मुझे सजा दीजिए हम इसलिए नहीं रो रहे कि बच्चा गुजर गया रो रहे हैं इसलिए कि क्या तुमको हमसे इतना डर महसूस हुआ हम इतने जालिम ईमान थे तुम्हारे कि तुम देख के बौखला गए हम अपने तरज अमल पर गौर कर रहे हैं कि वो क्या चीज थी जिससे तुम्हारे दिल में डर और खौफ पैदा हुआ महसूस किया यह इस्लाम कितना मुख्तलि था उस इस्लाम से कि जहां गुरबत को कसर शाही में बगैर इजाजत के भी आने की जरूरत नहीं थी यह दिन क्या था कि जो कनीजों की परवरिश कर रहा था तो लिहाजा इस इस्लाम की तो नाकामी होनी चाहिए फिर उस इस्लाम के मुकाबले में जो कलमा तो नबी का पढ़ रहा था गुन अबू सुफियान के गा रहा था लिहाजा ये जो इस्लामी मसावत दुनिया को पसंद नहीं आई जहां गुलामों को भी बेटा कह के पुकारते थे महसूस किया और फिर ये किसी एक ही दौर की अलामत नहीं हर दौर में गुरबत ने इस पहलू में बैठ के शरफ पाया है यहां के गरीब और फकीर भी इज्जत पाने वालों के मुकाबले में लिहाजा जो घर के डीवरी के गुलाम थे दुनिया उनको गुलाम कह के पुकारे मगर मगदाद की हैसियत अली की निगाहों में अब उजर का विकार अली की निगाहों में सलमान का विकार अली की निगाहों में अंदाजा लगाइए कि अब उजर गफारी जा रहे हैं मदीना छोड़ के हुक्म मिला है सरकार की तरफ से कि कोई अब गफारी को अलविदा कहने की जहमत गवारा ना करे नमाज सुबह तमाम हुई आज ये नबी का बूढ़ा सहाबी जो नबी के ऐलान नबूवत से तीन साल पहले से नबी की जस्तजू में था और तो पेशानी जमीन पर रख के कहता था गुनाहों की जलालत खताओं के ठट इतने ज्यादा तेज हैं अंधेरा इतना अंधेरा है कि सूरत के निकलने पर यकीन हो चला है जब जुलमत इतनी हो तो अल्लाह की तरफ से हिदायत आएगी और जब हिदायत आएगी तो पैगंबर नमाज का इबादत का हुक्म देगा और सजदे से बेहतर कोई तरीका नहीं है इबादत का 
یہ میرے قلب کی جبلت کہہ رہی ہے وہ ابو زیر غفاری آج ان کو حکم ملا کے نکل جائے مدینے سے نکل جائے نماز صبح تمام ہوئی ابو زیر غفاری سفر کے لیے آمادہ ہوئے ایک چھوٹی بیٹی شریک حیات کہتے ہیں بیٹا بھی تھا اختلاف ہے ایک غلام گھر سے نکلنے کے بعد ابو زیر غفاری ایک دروازے کو ٹکٹی کی باندھے ہوئے دیکھ رہے تھے آنکھوں کے دریہ اُبلنے کے لیے تحیار تھا مسلحت کے بند تھے جو ابو زر اپنی آنکھوں کو روکے ہوئے تھے نظر ابو زر کی ایک در پہ لگی ہوئی ہے در کھلا اور ابو زر کے سوکے لبوں کے اوپر مسکرہ ہٹ آئی علی سامنے تھے حسن ایک طرف حسین ایک طرف مولا مجھے یقین تھا کہ یہ دروازہ ضرور کھلے گا مجھ سے کوئی ملنے نہیں آیا سب کے روح بدل گئے علی زمانہ کتنا تبدیل ہو گیا جو ساتھی تھے انہوں نے بھی ہمیں چھوڑ دیا علی کہتے ہیں ابو زر تمہارے دین کو ان کی دنیا سے خطرہ ہے اور دنیا کو تمہارے دین سے اندیشہ ہے لہٰذا اپنا دین بچا کے چلے جاؤ دنیا ان کے سپوٹ کر دو ابو ذر کو خوراک مل گئی صدیوں تک کی خوراک کہ ہمیشہ معاشرے میں جو دیندار ہوں گے ان کو ہر دور میں خطرہ ہوگا اور ابو ذر غریب الوطن کہلائے گا حسن کو دیکھ کے مرتبہ ابو ذر غفاری کے آنکھوں میں آنسو بھا گئے شہزادے تیری صورت بالکل میرے نبی جیسی ہے حسن تمہیں معلوم ہے کہ نبی کی زیارت کا اشتیاق تمہارے چہرے تغیرہ لے جاتا ہے رونے لگے ابو ذر امام حسن نے کہا چچا جان اپنے دین کی عظمتیں ان سب سے بچا لیجے ہاں شہزادی رخ کیا حسین کی طرف سر سے لے کے پیر تک ابو ذر دیکھ رہے ہیں حسین مجھے معلوم ہے نبی زادے کیا ہونے والا ہے رونے لگے ایمان کہتے ہیں کہ ابو ذر تم اپنے آپ کو کیا محسوس کرتے ہو الحمدللہ حسین میں اپنے حق پہ ہوں کہا جو حق پہ ہے پھر اسے گھبرانا نہیں چاہیے چھوڑ دو اس وطن کو جہاں حق کا پرستار کوئی نہ ہو میں جا رہا ہوں حسین صرف ایک گزارش ہے میری حسین اس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا مجھے بھی رد مت کرنا کہنے کیا چاہتے ہیں کچھا جان میرے نزدیک آؤ حسین میں نے اس جان کو بیٹے کی طرح پالا ہے میں جا رہا ہوں اس جان کو اپنے ساتھ رکھنے یہ وہاں کام آئے گا جہاں حسین تمہیں ناصروں کی ضرورت ہوگی ابو ذر کا غلام جان حبشی غلام بلال کی جگہ اب جان نے لے لی اگر رنگت ایک جیسی ہے تو کیا ہوا اسلام کا سلوک سب کے ساتھ برابر تھا آج دشت کربلا میں ہاتھوں کو جوڑے ہوئے جان کھڑا ہے مولا مجھے برنے کی اجازت دے دیجئے جملہ سنیے یہ حسین کا جملہ نہیں ہے اسلام کا جملہ ہے وہ اسلام جس کو خدا نے بھیجا ہے مولا مجھے برنے کی اجازت دے دیجئے جان تم میرے چچا کی یادگار ہو 
غلاموں کو چچا کس خاندان میں کہا جاتا ہے غلام بھی یادگار ہوتی ہے کوئی امام کو جبر دیا کہ تم میرے چچا کے یادگار ہو گھر کے دیوڑی کا غلام ابو ذر حسین اس کو چچا کہہ کے پکارتے ہیں بیٹا یادگار ہوتا ہے کہتے ہیں کہ تم میرے چچا کی یادگار ہو فرزند رسول کیا روز محشر میں اپنے مالک کے سامنے شرمندگی محسوس کروں گا اگر میرے مالک ابو ذر نے مجھ سے یہ پوچھا کہ حسین تنہا تھا تو انہیں میری طرف سے جان کیوں لگی تو حسین میں کیا کہوں گا اجازت ہے جان تمہیں جاؤ چلے جاؤ جان مقتل کی سم چلے حبش غلام جوان رہنے کی تمنا کس دل میں نہیں ہو گھر گیا نیزوں میں اور تلواروں نے جسم کا لہو چوس لیا تیروں نے اتنے سراخ کر دیئے کہ جان رمک بھی باقی نہ رہی گھوڑے سے گرے ہر پکارنے والے نے یہ کہہ کے پکارا ہے مولا میری مدد کیجئے مامو جان میری مدد کیجئے چچا جان میری مدد کیجئے آقا میری مدد کیجئے صرف جان نے کہا وہ علیہ کا من السلام مولا آنے کی ضرورت نہیں ہے بس وہی آپ زحمت نہ کریں غلاموں کے لیے کون زحمت کرتا ہے مولا خدا اور حسین اس طرح چلے جیسے بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت پہ چلتا ہے جو پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں آنکھوں میں تیر گھلے پہ تیر سینے پہ تیر جسم کے اتنے ٹکڑے ہو گئے حسین بیٹھے جان کا سر گوج میں رکھ لیا جیسے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو جان کی آنکھوں میں تیر لگ گئے تھے پہچان نہ سکے تو وہ تمہیں کہتے ہیں کہ ابھی قتل نہ کرنا ہے میرا امام آ جائے میں آخری سلام کر لوں اس کے بعد قتل کر دینا جان میرے لال ہوش میں آؤ ہم تمہارے امام ہیں ہم تمہارے امام ہیں مولا میرا زخمی سر اپنی آہوش میں آ پوری طاقت لگا کے جان نے سر زمین پر رکھ دیا مولا غلاموں کے سر آقا کے گود میں نہیں رکھے جاتے جان پھر امام نے سر گود میں رکھ لیا جان اس وقت بھی تمہیں ہماری عزت کا اتنا خیر ہے اب جان نے رخ بدلا مولا میں حبشی ہوں میرے بو سے بو آتی ہے مولا میرے قریب نہ آئیے کہیں میرے مو کی بو آپ کی تکلیف کا سبب نہ بن جائے جان نے صحیح کہا ہوگا غلاموں کو یہی ہے حق کہ اپنے حقہ کا احترام کریں کیا کہا جان نے مولا میرے نزدیک مت آئیے میرے مو سے بو آتی ہے اور امام نے جان کا سر دونوں ہاتھوں میں لے کے لب جھکانے شروع کیے جان کے زخمی ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیئے جان میرے لال تیرے مو سے تو بوئے شہادت آ رہی ہے بس ایک آخری ہچکی آئی سوکھے لبوں پر کھل کا سا تبسم تبسم کیا تھا سلام الویدائی تھا مولا کیا غلام نے حق ادا کر دیا اور مولا نے سر سے امام میں اتار کے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَهِ ربنا کہنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد زدائیتنا وحبلنا من لدنك رحمة انك انت الوحاق یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پالنے والے اس مقدس مہینے میں اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما کریم تیری رحمت بھرات مہینہ ہے بیماروں کو شفا دے دے 
جسموں کو شفا دینے والے ذہنوں کو بیمار نہ ہونے دینا ذہن کی پراگندی کو ختم کرنے والے دل ہمارے بیمار نہ ہو جائیں غربت بری چیز ہے معبود کوئی بھی مومن ایسا نہ ہو کہ جو دولت کی پیسے کی بنا پر پریشان ہو ان یتیموں کی سرپرستی فرما جن کے سروں سے عظمتوں کا سایہ ہو گیا ان یتیم بچیوں کا سہارا پیدا کر جن کا کوئی رکھوانا نہیں ہے پالنے والے جن کے سروں پر دیوگی کی خاک اڑتی ہے رحمت کی چادر ڈال دے ان پر جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لئے سکون اور اتمنان عطا کرنا ہمارے قوم کے بچوں کو وہ علم دے کہ ملک میں عزت و عبرو کا سبب بن سکیں یہ کہہ کے دنیا کے علی کے غلام ہیں پالنے والے جن پر نماز واجب ہے خدا نہ خواستہ وہ بے نماز یہ نہ بن جائیں جو صحت مند ہیں ان کو روزے کی توفیق عطا فرما جن پر حج واجب ہو چکا ہے وہ اس واجب سے کنارہ کش نہ ہو جائیں جو زندگیاں ہیں انہیں معصیت سے بچا لے جو پیوند خاک ہیں ان کی مغفرت فرما پالنے والے تیرے کرم کے علاوہ اہل قبر کا کوئی مونی سو مددگار نہیں ہے غیبت کے زمانے میں اس قوم کو اس لائق بنا لے کہ امام کو بھی ہماری ملاقات کا انتظار ہو کریم اس قابل بنا 